അതിന് നീ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു ഞാൻ തൃച്ചമ്പരത്തേക്ക് പോവാ അതൊക്കെ അവര് കൈകാര്യം ചെയ്തോളൂ നീ പോണ്ട കുറ്റം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശിക്ഷ കിട്ടണം അച്ഛാ തൃച്ചമ്പരത്തിന്റെ അഭിമാന പ്രശ്നോ വിലാസിനി മേഡത്തിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല കല്യാണി നീ പോണ്ടെന്ന് ഞാനാ പറയുന്ന ഇല്ല എനിക്ക് പോയേ പറ്റൂ തൃച്ചമ്പരത്തിന് ഞാൻ കാരണം ഒരു അപമാനം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല കല്യാണി അവര് നിന്നെ കൊല്ലാൻ നോക്കിയത് അതിനായി ശിക്ഷ ഇത് അമ്മ എടുത്ത തീരുമാനമാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് ചിരിക്കാനുള്ള വകയാവില്ലേ അത് അഖില മാഡത്തിന്റെ അന്തസ്സിന് അത് കോട്ടം വരുത്തില്ലേ എന്റെ അന്തസ്സിന് കോട്ടം വരില്ല ഇവൾ ഒരു ദിവസമെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം അകത്ത് കിടക്കണം എന്നാലേ ഇവൾക്ക് നല്ല ബുദ്ധി വരും അതിനാ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തത് കല്യാണി ഈ വിഷയത്തിൽ നീ ഇടപെടണ്ട മാഡം എന്നോട് ദേഷ്യം തോന്നരുത് വിലാസിനി മാഡം ഒരു ദിവസമല്ല ഒരു മണിക്കൂർ ജയിലിൽ കിടന്നാലും തകരുന്നത് തൃച്ചമ്പരത്തിന്റെ അഭിമാനമാണ് അതിന് ഒരു കാരണക്കാരി ആവാൻ എനിക്ക് വയ്യ അതുകൊണ്ട് വിലാസിനി മാഡത്തിനോട് മാഡം ക്ഷമിക്കണം മാഡത്തിന് വിട്ടയക്കാൻ അവരോട് പറയണം ഇതെന്റെ അപേക്ഷയാണ് കല്യാണി നീ എന്തായി പറയുന്നേ ഇവളോടൊക്കെ എന്തിന് നീ ദൈവ കാട്ടണം കുറ്റം ചെയ്തവർ ജയിലിൽ പോണം അതിൽ നീ ഇടപെടേണ്ട കാര്യമില്ല മാഡം വിലാസിനി മാഡം ഞാൻ കാരണം ജയിലിൽ പോകുന്നത് എനിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല വിലാസിനി മാഡം തൃച്ചമ്പരത്ത് ഒരു അംഗമാണ് കല്യാണി ഇളയമ്മയുടെ ഇത്തരം പ്രവൃത്തികൾ ഒരു പ്രാവശ്യമായിരുന്നെങ്കിൽ അമ്മ ക്ഷമിച്ചേനെ ഇത് എത്രയോ വട്ടം കഴിഞ്ഞു ഇളയമ്മ ചെയ്തത് ചെറിയ ദ്രോഹം വല്ലതും ആണോ നിന്റെ ജീവൻ വച്ച ഇവരെ കളിച്ചത് അങ്ങനെയുള്ള ഈ സ്ത്രീ മാ പർഹിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അമ്മ തീരുമാനിച്ചതുപോലെ ജയിലിൽ പോകേണ്ടവർ ജയിലിൽ തന്നെ പോട്ടെ ഞാൻ ഈ കുടുംബത്തിന്റെ മൂത്ത മരുമകളാണ് ഇവിടത്തെ അഭിമാനം തകരാൻ ഞാൻ അനുവദിക്കില്ല ആനന്ദ് പറഞ്ഞതാ ശരി അവള് ജയിലിൽ പോയിട്ട് വരട്ടെ എന്നിട്ട് തീരുമാനിക്കാം ബാക്കി എന്താ എസ് പി കൊണ്ടുപോകുന്നില്ലേ ഇവരെ മലുഞ്ഞേ 
ഒരു വീണ് അപേക്ഷിക്കാം വിലാസിനെ മേഡത്തിന് ജയിലിലേക്ക് വിടരുത് വിലാസിനെ മേഡത്തിന് ജയിലിലേക്ക് വിടരുത് മേഡത്തിന് ഇനിയും മാറ്റം വരും ഒന്ന് ക്ഷമിച്ചൂടെ കല്യാണി എന്താ ഇത് എഴുന്നേക്ക് കല്യാണി നീ എന്താ ഈ കാണിക്കുന്നത് അമ്മയുടെ കാൽക്കൽ നിന്ന് എഴുന്നേക്ക് ഇല്ല ഇക്കാര്യം പറയട്ടെ എന്നിട്ട് ഞാൻ എഴുന്നേക്കൂ കല്യാണി നീ മാഡത്തിന്റെ കാലിൽ നിന്ന് വിടുക ഇല്ല അവരോട് പറയും മാഡം ശരി ഞാൻ പറയാം എഴുന്നേക്ക് കല്യാണി നീ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുള്ളൂ എന്ന് എനിക്കറിയാം കാരണം നീ നിൽക്കുന്ന ദാസേട്ടന്റെ മകള പൊറുക്കാനേ അറിയൂ വെറുക്കാൻ അറിയില്ല വിളക്ക് തെളിഞ്ഞിരിക്കുന്നിടത്ത് ഇരുട്ട് മാറിപ്പോവും പക്ഷേ വിളക്കിനെ ഇരുട്ട് വിഴുങ്ങാൻ നോക്കും നീ ഇത്ര നല്ലവളായതുകൊണ്ടാ വിലാസിനി ഇത്ര കെട്ടവളായത് ഇത് നിന്റെ കനിവ് കൊണ്ട് ഞാൻ വിലാസിനിക്ക് നൽകുന്ന ദയയാ ഇത് അവസാനത്തേതായിരിക്കും ഇനി മാപ്പില്ല അവളെ വിട്ടേക്ക് ഞാൻ എസ് പി വിളിക്കാം ഏത് കുടുംബത്തിലും കാണും ഇതുപോലെ ഒരെണ്ണം വാ പോവാം ശരി മേഡം വിലങ്ങ് അഴിച്ചു മാറ്റിക്കാനായി നീ കാണിച്ച നല്ല മനസ്സ് എനിക്ക് മാപ്പ് തരൂ കല്യാണി മാഡം കരയാതെ ഞാൻ നിന്റെ കാലി വീണ മാപ്പ് പറയാം മാഡം എന്നാ ഇത് നിന്നെ കൊല്ലാൻ നോക്കിയിട്ട് പോലും എന്നെ രക്ഷിച്ചു നീ നിന്റെ ഈ മനസ്സിന്റെ മുമ്പിൽ ഞാൻ ഒന്നുമല്ല ശാപം പിടിച്ച ജന്മ എന്റേത് മാപ്പ് കല്യാണി മാപ്പ് നീ എന്നോട് ക്ഷമിക്ക് കല്യാണി
എല്ലാത്തിനും കൂടെ നിൽക്കുന്ന ആന്റി ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ മാനസാന്തരം വന്ന് പുതിയ ഒരാളായി തീർന്ന അതോടെ തീർന്നില്ലേ എല്ലാം എല്ലാ അഖിലാന്റിയെ വിശ്വസിപ്പിക്കാൻ ആന്റി കളിച്ച നാടകമാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാ എനിക്ക് ശ്വാസം നേരെ വീണത് എന്ത് ഗംഗേ നിനക്ക് പോലും എന്നെ അറിയില്ലേ അങ്ങനെ ഒരു മാനസാന്തരം സംഭവിച്ച തൃച്ചമ്പരത്തിന്റെ തെക്ക് വശത്ത് വിലാസിനിക്ക് ചിതയൊരുങ്ങിയെന്ന അർത്ഥം ആ അടുക്കളക്കാര് ഈ വീട്ടിലേക്ക് കാലെടുത്ത് വെച്ച അന്ന് മുതൽ എനിക്ക് സ്വസ്ഥത കിട്ടിയിട്ടില്ല ഞാൻ അവൾക്കെതിരെ എന്ത് ചെയ്താലും അത് തിരിഞ്ഞ് എന്റെ നേർക്ക് തന്നെ വരും അവളുടെ മുഖം കാണുമ്പോഴേ എന്റെ ഉള്ളില് കലിയുടെ കനലെരിയും അവളുടെ പേര് കേൾക്കുമ്പോ എന്റെ ഉള്ളിൽ പകയുടെ സർപ്പങ്ങൾ എഴയൻ തുടങ്ങും അവളെ ഞാൻ വിടില്ല വിടില്ല ഞാൻ തോറ്റു തോറ്റു മടുത്തു അവള അവള എന്റെ ആജന്മ ശത്രു കൊല്ലി ഞാൻ കൊല്ലി ഞാൻ അവളെ ഏതെങ്കിലും ഒരുത്തൻ ഫോൺ ചെയ്ത് തെളിവുകൾ കാണിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ പണം കൊണ്ടു കൊടുക്കോ നീ എന്നിട്ട് എന്തുണ്ടായി നീ പണം കൊടുത്തതും നീ സംസാരിച്ചതും എല്ലാം അവൻ നിനക്കെതിരെയുള്ള വലിയൊരു തെളിവാക്കി മാറ്റിയില്ലേ ഇനി ഇത് പോട്ടെ പ്രിയങ്കേ ഏതായാലും അങ്ങനെ ഒരുത്തം ഉണ്ടല്ലോ അതാരാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണോ ആദ്യം 
ഇനി അവൻ ഫോൺ ചെയ്ത വളരെ കരുതലോടെ സൂക്ഷിച്ചു വേണം സംസാരിക്കാൻ ഒരു ടെൻഷനും വേണ്ട ഇല്ല ഇനി ഞാൻ സൂക്ഷിച്ചോളാം ആനന്ദ മേനുനെ കണ്ടെത്താൻ ഹേബിയസ് കോർപ്പസ് ഫയൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നു അയ്യോ അത് വലിയ ആപത്താണല്ലോ ഇനിയിപ്പോ എന്താ ചെയ്യ ആ തെളിവുകൾ അടങ്ങിയ പെൻ ഡ്രൈവർ അവനോട് വാങ്ങിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ നാളെ ഒരു ശ്രമം കൂടി നടത്തും ഇനിയും അതിനവൻ വഴങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ അവനെ എന്ത് ചെയ്യണോന്ന് എനിക്കറിയാം പ്രിയങ്കേ ആ തെളിവുകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി മേനോൻ ആനന്ദന് കൈമാറിയാൽ അതോടെ എല്ലാം അവസാനിക്കും അതെ അങ്ങനൊരു അപകടം കൂടിയുണ്ട് അത്ര വണ്ടിയൊന്നും അല്ല ഈ പ്രിയങ്ക എനിക്ക് കിട്ടാത്ത പ്രയോജനം മേനോനെ കൊണ്ട് ഒരുത്തനും കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല ആനന്ദനും മേനോനെ കൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനവും കിട്ടാത്ത രീതിയിൽ ഞാൻ അവനെ ഒഴിവാക്കും ആ ഫംഗ്ഷനിൽ വെച്ച അടുക്കളക്കാരിയെ ഇല്ലാതാക്കാൻ നോക്കിയതിന്റെ പക അഖില എന്നോട് നന്നായി തീർത്തു ജയിലിൽ പോകാതിരിക്കാൻ ആ അടുക്കളക്കാരിയുടെ കാല് വരെ പിടിക്കേണ്ടി വന്നു എനിക്ക് എന്റെ ചങ്കിന്റെ നീറ്റൽ അടങ്ങണമെങ്കിൽ എനിക്ക് നീട്ടിയ കൈ വിലങ്ങ് അഖിലയുടെ കയ്യിൽ വീണ് കാണണം എനിക്ക് ആന്റിയോട് ചെയ്തതിനൊക്കെ ആന്റി പകരം വീട്ടണം വെറുതെ വിടരുത് തന്ത്രങ്ങളുമായി ഒരു തീരാളിയെ പോലെ ഞാനും ഉണ്ടാവും കൂടെ ഒരു ദിവസത്തെയും നമ്മൾ വെറുക്കരുത് നല്ല ദിവസങ്ങൾ സന്തോഷം തരുമ്പോൾ മോശം ദിവസങ്ങൾ തരുന്നത് തിരിച്ചറിവുകളാണ് ആ തിരിച്ചറിവിലൂടെ വേണം പിന്നീട് ശത്രുവിനെ നേരിടേണ്ടത് പക്ഷേ അതിലും എനിക്ക് പറയാൻ ഒരു ന്യായമുണ്ട് എന്ത് ന്യായം കല്യാണി തെറ്റ് ചെയ്ത ഇളയമ്മയ്ക്ക് ശിക്ഷ വാങ്ങി കൊടുക്കാന അമ്മ ശ്രമിച്ചത് അതാ അതിന്റെ ന്യായം നീ അതിൽ ആവശ്യമില്ലാതെ കയറി ഇടപെടരുതായിരുന്നു വിലാസിനി മാഡം ചെയ്ത കുറ്റത്തിന് തക്കതായ ശിക്ഷ വാങ്ങി കൊടുക്കാനും ജയിലിലേക്ക് അയക്കാനും മാഡവും വല്യകുഞ്ഞും ശ്രമിച്ചു പക്ഷെ തൃച്ചമ്പരത്തെ ഒരംഗം ജയിലിൽ പോകുന്നത് എക്കാലത്തും തൃച്ചമ്പരത്തിനൊരു കളങ്കം തന്നെയാണെന്ന് ആരും ഓർത്തില്ല തൃച്ചമ്പരത്തിന് കോട്ടം വരുന്ന ഒരു കാര്യവും എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒന്നുമല്ലെങ്കിലും ഞാൻ വല്യകുഞ്ഞു താലി കിട്ടിയ പെണ്ണല്ലേ ആരും അംഗീകരിച്ചില്ലെങ്കിലും തൃച്ചമ്പരത്തെ മൂത്ത മരുമകൾ ആ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോ ഞാൻ വന്നു കയറിയ തറവാടിന്റെ മാനം കാക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം എനിക്കല്ലേ അതേ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ കാര്യം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നോടുള്ള പിണക്കോ അലിഞ്ഞ് ഇല്ലാണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും എനിക്ക് അഭിമാനം തോന്നുന്നു കല്യാണി കൂടെ നിന്നെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചതിലുള്ള കുറ്റബോധവും വന്ന് കയറിയ കുടുംബത്തിന്റെയും എന്റെ അമ്മായിയമ്മയുടെ മാനം കാക്കാനല്ലേ വലിയ കുഞ്ഞെ ഞാൻ നോക്കിയത് അതത്ര വലിയ തെറ്റാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഒരു തെറ്റുമില്ല നീ എന്നും ശരി തന്നെയാ കല്യാണി 